Bine ați venit, dragi balanțe, la citirea voastră pentru săptămâna 30 mai 5 iunie. Citirea este valabilă atât pentru cei din Zodia Balanță, cât și pentru cei care aveți Luna, Ascendentul, Nodul Nord sau orice altă legătură cu acest semn zodiacal. Iar pentru cei care vă doriți o citire cu mai multe detalii, vă aștept cu drag să vă alăturați acestui canal. Am lăsat un link în descriere și în primul comentariu. Dragi balanțe, mama voastră Venus este în taur și acolo vă dă așa tot felul de gânduri. Să încheiați lucruri, să terminați. Poate fi un moment în care balanțele iau atitudine într-o relație, într-o asociere, într-un parteneriat. Vedeți că urmează o perioadă de transformări pentru voi, dar în mod special pentru balanță v-aș spune că este bine să nu vă lăsați conduși de ideea aceasta de agresivitate în relații. Nu neapărat voi, dar e posibil să fie persoane care să vă provoace puțin în următoarea perioadă și în această săptămână. Să vedem, dragi balanțe. În primul rând, aveți un mesaj care vă transmită să lucrați prin emoțiile voastre, prin sentimentele voastre. Este foarte bine să vă ascultați emoțiile, chiar este extrem de benefic. Avem o lună nouă în semnul gemenilor, pe data de 30 mai, chiar de luni. Deci este un moment mai special, aș spune eu, în care se pot produce tot felul de evenimente, da? puteți să rezolvați tot felul de lucruri care țin de străinătate, care țin de um, studii înalte. Cine știe, acum aveți ocazia să cunoașteți o persoană nouă, poate aveți ocazia să puneți la punct o nouă asociere, un nou contract, un nou proiect și asta este foarte interesant. Să vedem și câteva mesaje pentru balanță. Acestea sunt mesajele, dar sunt puține. O să mai iau câteva. Ok. Primul mesaj este vindecare pentru voi. Deci, balanțele reușesc să se vindece și aveți. Chiron, da? asteroidul Chiron care vine și vă ajută să vindecați, să rezolvați ceva. Apoi aveți tehnologie, autenticitate, aveți zodia vărsător pentru voi. Poate în dragoste lucrurile încep să se mai descălcească, da? să spun așa. Apoi aveți trecut și cuvântul boală. Uh, unii e bine să fiți puțin atenți la anumite probleme de sănătate din trecut pe care ați avea ocazia să le rezolvați și care, cine știe, pot uh, reinterveni acum în viața voastră. Apoi, următorul mesaj. Următorul mesaj este comunicare, dualitate, zodia gemeni. Ok, dragi balanțe, vedeți că ziua aceasta de, de luni este foarte importantă pentru voi. Poate chiar discutăm, așa cum v-am spus, de un moment în care puteți să stabiliți ceva important, o relație, o asociere, un parteneriat și că tot motanul e așa mai agresiv, să vă spun și de ce. Marte este pe casa relațiilor la voi și e posibil să asistați și voi la așa ceva, dar cu persoanele din jurul vostru, da? nu cu animalele de companie. Marta acolo vorbește despre agresivitate și fiind pe o casă a relațiilor, aici pot apărea tot felul de conflicte, dar în egală măsură, să știți că aveți ocazia chiar acum să, să vă luați energia aceea și să construiți un imperiu. Apoi aveți elementul apă, aici o puternică legătură cu zodii de apă, rac, scorpion, pești și mai aveți mesajul realizarea dorințelor. Se pot realiza dorințe. Apoi aveți ziua de vineri, care este foarte importantă pentru voi, în care puteți avea o întâlnire importantă. Sau o întâlnire mai specială, o întâlnire într-un spațiu care vă place vouă, mai elegant, mai special. 
Foarte interesant. În continuare, vreau să văd relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți la modul general vorbind. Hai să vedem. Relațiile, vă, vă spuneam eu că sunt foarte intense în această perioadă și că se întâmplă multe lucruri. În unele cazuri, încercați să fiți atenți la relațiile de familie, da? relațiile cu partenerul de viață, cu partenera, cu copii, știu eu, cu membrii familiei. Aici pot apărea tot felul de mici, mari conflicte, ca să spun așa. Mai ales în această zonă, pentru că treceți printr-o perioadă de transformări absolut profunde, chiar și la nivel de casă, la nivel de familie, dar asta de mult timp. Bun, prima carte, soarele. Ce gândiți voi? Pajul de bâte. Ce simțiți voi? Roata destinului. La baza manifestărilor voastre, opt de cupe. În exterior, doi de bâte. Ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți regele de cupe? Ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți zece de cupe? Energia generală pentru balanță este temperanța sau cumpătarea. Se accentuează acest mesaj de vindecare într-o relație, într-o situație. Totuși văd un conflict aici sau un eveniment total neașteptat care se întâmplă și care ține de bani. De ceva ce trebuie să împărțiți cu cineva, de o casă, de o mașină, de zona voastră profesională. Acolo apare un eveniment total neașteptat și posibile discuții în contradictoriu. Sau se clarifică ceva, dar o să fie într-un mod diferit față de cum vă imaginați voi. Adică nu o să fie ceva așa foarte, foarte blând și foarte frumos. Pentru că temperanța aici, totuși, da, vorbește de echilibru, vorbește de pace, dar cu acest cavaler de spade v-aș spune eu că în urma acestei discuții rapide, în urma acestui eveniment, pur și simplu balanțele au ocazia să echilibreze o situație, să se împace cu cineva, să găsiți o soluție pașnică pe de-o parte, dar repet care vine la pachet cu ceva mai stresant în spate. Unii văd că parcă trebuie să negociați ceva sau nu știu, trebuie să împărțiți ceva. Soarele între voi și ceilalți, deci ceva se clarifică, dragi balanțe. Soarele vine cu un succes pentru voi. Oficializați o relație, clarificați odată pentru totdeauna statutul vostru socioprofesional. Vă faceți niște planuri de viitor aici, iarăși, care pot ține de străinătate sau vă împrieteniți cu o persoană nouă. Mergeți într-o altă etapă, într-o relație. Și poate are legătură cu ceva ce ați, ce ați pus voi la punct, o înțelegere pe care ați făcut-o cumva prin aprilie. Ce gândiți voi? Pajul de băte. Sunteți foarte plini de viață, foarte entuziasmați. Unii chiar o să vă comportați mult mai adolescentin, mult mai tineresc. O persoană mai tânără, iarăși, ar putea avea un rol foarte important pentru balanță în această săptămână. Dar și dorința voastră de a experimenta lucruri noi, de a acționa într-un mod diferit. Venus este în Taur și este pe o casă a opta, care mai reprezintă și casa Erosului. Deci, Posibil să aveți și o poftă de viață așa aparte. Vă descoperiți o pasiune și puneți în practică. E ca și cum lăsați ceva în urmă și vă îndreptați către ceva cu totul și cu totul nou. Apoi aveți roata destinului în inima voastră. Deci ceva începe să se miște și e ceva ce ține de familia voastră, de prieteni, de relația cu persoana iubită. Pentru cei singuri, la fel, ceva, o rotiță acolo începe să se miște și va aduce tot felul de evenimente. 
pe fondul unei renunțări, pe fondul unui sacrificiu pe care voi trebuie să-l faceți. Trebuie să renunțați la ceva, la o relație, la o situație, tot asta și ați așteptat mult timp sau cineva a fost în așteptare. E și acum lucrurile se pot uh, lumina, da? se pot organiza cumva. La baza manifestărilor voastre, optul de cupe, voi plecați undeva, vreți să schimbați ceva, vă îndreptați către noi zări, către viața voastră, către ceva interesant. Lăsați în urmă o relație, un anumit mod de manifestare. Vedeți că sunteți într-o perioadă în care aveți ocazia să aruncați la gunoi tot ceea ce nu este bun din viața voastră. Acum sunteți foarte bine susținuți pe așa ceva. Dacă vreți, tot înainte. Poate chiar să vă schimbați puțin și principiile de viață, de ce nu? Și unii e posibil să aveți o înclinație spre spiritualitate mult mai mare față de cum sunteți voi obișnuiți. Și atunci e normal că aveți acest declic în mintea voastră și de acolo sunteți pregătiți să faceți schimbarea. În exterior aveți doi de băte, ca și energie generală. Și neva stă și așteaptă aici. Și neva stă și așteaptă de mult timp. Sau unii puteți avea legătură cu străinătatea, cu o călătorie îndepărtată, cu niște planuri pe un termen mai lung. Dar este ceva care ține de familie sau de o persoană foarte sensibilă. Apoi, ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți, regele de cupe? Cineva să știți că se simte puțin rănit aici. O persoană foarte spirituală, foarte sensibilă. Iubitoare, poate fi un bărbat sau nu, depinde de fiecare. Dacă sunteți bărbat, posibil ceilalți să vă perceapă așa. Oricum ar fi, ceva începe să se vindece, ceva începe să se clarifice. Și această persoană are un rol decisiv în viața voastră personală. Poate o întâlnire pe care o aveți. Aveți o discuție. Poate auziți de o persoană din familie sau o persoană apropiată vouă care de făcut o călătorie îndepărtată sau are de rezolvat ceva care ține de zona medicală, care ține de creativitate, de, de trecut, știu eu, artă. Apoi 10 de cupe, ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți. E cineva aici care ori vă vede într-o lumină foarte frumoasă, consideră că sunteți persoana potrivită, ori în alte cazuri, vedeți că puteți avea o veste bună, o reușită, e ceva ce vă împlinește foarte mult pe voi din punct de vedere emoțional, vă dă încredere în forțele proprii și tocmai din acest motiv alegeți să și renunțați la ceva anume. Și dacă așteptați un răspuns pe zona profesională, răspunsul este pozitiv. Dacă discutăm de zona personală, aici puteți cunoaște o persoană, dar ori e pe internet, ori e dintr-o altă cultură, ori e dintr-o altă religie, ceva se întâmplă la voi. Iar în alte cazuri, balanțele, cine știe, dacă sunteți într-o relație, e posibil chiar să aveți discuții de mutat împreună, de schimbări din acestea. Foarte interesantă citirea voastră. În continuare vreau să clarific toate aceste mesaje cu acest tarot, iar pentru cei care vă doriți o astfel de citire, vă aștept cu drag să vă alăturați acestui canal. Am lăsat un link în descriere, în primul comentariu și de asemenea, dragii mei, această calitate de membru vă asigură acces la toate citirile bonus pentru toate semnele zodiacale, pentru citirile care apar în fiecare săptămână, în fiecare lună, pentru această primăvară astronomică, dar și pentru anul 2022, pentru toate zodiile, repet. Așa că vă aștept cu drag să vă alăturați canalului, vă îmbrățișez și vă doresc o săptămână frumoasă în care poate reușiți să vindecați anumite lucruri în relațiile voastre, pentru că e un moment în care... Poate dacă și voi luați așa puțină atitudine, acum aveți ocazia să clarificați situația. Venus, micul benefic, mama voastră, pe o casă a transformărilor profunde, deci nu poate decât să vă ajute. Să aveți o săptămână minunată!